안녕하세요. 아줌마예요. 독일이 유럽 대륙에 있고 동서남북으로 많은 국가들이 있다 보니 독일에서 어느 방향으로 이동을 하든 고속도로에서 유럽 각국의 차들을 볼수 있어요. 그래서 지나가는 차들이 어느 나라에서 왔는지 번호판을 보면서 나라 맞추기를 할 때가 있어요. 유럽의 자동차 번호판에는 국가를 표시하는 알파벳이 표기되어 있어요. 이탈리아는 이탈리아에서 시작하는 알파벳 I, 프랑스는 프랑스에서 시작하는 알파벳 F를 사용해요. 네덜란드는 NL, 벨기에는 B, 오스트리아는 A, 헝가리는 H, 덴마크는 DK, 그리스는 GR, 터키는 TR, 몬테네코는 MNE. 알파벳을 보면 나라 이름이 바로 떠오르겠죠. 폴란드와 포르투갈은 둘다 P로 시작하는데 폴란드는 PL, 포르투갈은 P예요. 그럼 룩셈부르크는 알파벳 무엇을 사용할까요? L, 쉽죠. 영국, 잉글랜드는 뭘까요? 잉글랜드는 E, 아니고 GB예요. 그레이트 브리튼에서 GB를 딴 거예요. 그럼 E를 사용하는 나라는 어디일까요? 스페인이에요. 스페인은 S가 아니에요. 왜냐면 스페인어로 스페인이 에스파냐라서 E를 쓰는 거예요. 그럼 S를 사용하는 나라는 어디일까요? 스웨덴이에요. 그럼 다음으로 독일은 뭘까요? 혹시 Germany에서 G를 생각하신 분 계신가요? 독일은 독일어로 Deutschland. 그래서 D를 사용해요. 지금 전쟁 중인 러시아와 우크라이나는 뭐를 쓸까요? 러시아는 R, U, S, 우크라이나는 U, A를 사용해요. 한국 사람들에게는 좀 어려운 경우도 있어요. 크로아티아는 H, R, 체코는 C, Z, 키프로스 공화국은 C, Y, 로마니아는 R, O, 스위스는 국가 표시 알파벳 대신에 이런 모양으로 국기를 표시해요. 저희 아이가 초등학교 1학년 때 스페인의 마요카에서 가족 여행을 한 적이 있어요. 하루는 어느 관광지에 도착을 했는데 아이가 저에게 여기는 영국에서 여행 온 사람들이 많다고 했어요. 왜 그렇게 생각하냐고 물으니까 주차장에 주차되어 있는 차들을 아이가 손으로 가리키면서 이가 번호판에 써 있는 차가 많아요. 잉글랜드니까 이잖아요. <웃음> 그래서 남편이랑 저랑 웃었던 추억이 있어요. 그날 아이는 스페인은 이, 영국은 G, B를 표시한다는 것을 알게 되었어요. 혹시 유럽의 고속도로를 달리게 될 경우가 있으면 지나가는 차들의 번호판을 보면서 국가를 맞춰보세요. 재미있을 거예요. 오늘 제 이야기는 여기까지입니다.